শুভ বিজয় শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসার সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালিয়ানাতে আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ভাজা মশলা দিয়ে নিরামিষ পনিরের রেসিপি কিছুদিন আগে আমি ভাজা মশলা দিয়ে ছোলার ডালের যে রেসিপিটা দেখিয়েছিলাম সেখানে অনেকেই জানতে চেয়েছেন এই ভাজা মশলা আর কি কি তরকারিতে ইউজ করা যায় সেই জন্য আজ এই খুব সহজ অথচ খুব টেস্টি রেসিপিটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি প্রথমে একটা কড়াইতে দুই টেবিল স্পুন রিফাইন্ড অয়েল ভালো করে গরম করে তাতে কিছু চৌকো করে কেটে রাখা পনির দিয়ে দিচ্ছি পনিরগুলোকে একদম হালকা করে ভেজে তুলে নিতে হবে এখানে আমি আড়াইশো গ্রাম ক্রিম পনির ইউজ করেছি পনিরটা ভাজা হয়ে গেছে হালকা করে এটাকে তুলে নিচ্ছি আর পনির তুলে কিন্তু ভাজার পর সেটাকে জলের মধ্যে রাখতে হয় তা না হলে কিন্তু পনিরগুলো শক্ত চিউই টাইপ হয়ে যেতে পারে আর এই বাকি তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা মাঝারি সাইজের ক্যাপসিকাম চোকো করে কেটে রেখেছিলাম সেটা ক্যাপসিকামটাকেও কিন্তু একদম হালকা করে ভেজে তুলে নিতে হবে দেখুন ক্যাপসিকামটাও হালকা করে ভাজা হয়ে গেছে এবার এটাকেও তুলে নিচ্ছি আমি তারপর বাকি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি গোটা গরম মশলা একটা তেজপাতা দু টুকরো করে আর এক চামচ মতো গোটা জিরে দিচ্ছি ফোড়নের জন্য এক টি স্পুন মতো জিরে আছে সাদা জিরে এবার পনেরো থেকে কুড়ি সেকেন্ড এই জিরেগুলো একটু কালার চেঞ্জ হওয়া পর্যন্ত ফোড়নটাকে ভেজে নিতে হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তিনটে মিডিয়াম সাইজের আলু চৌকো করে কেটে রেখেছিলাম সেগুলো আলুটা যতক্ষণে ভাজা হচ্ছে ততক্ষণে একটা মশলার পেস্ট তৈরি করে নেব আমরা তার জন্য এখানে একটা বড় টমেটো এক ইঞ্চ মতো আদা এবং স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি এগুলোকে মিক্সিতে পেস্ট তৈরি করে নেব এদিকে দেখুন আলুটা হালকা করে ভাজা হয়ে গেছে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মশলার পেস্টটা মানে টমেটো আদা এবং কাঁচা লঙ্কার যে পেস্টটা তৈরি করেছিলাম সেটা পেস্টটা দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে এর মধ্যে এক টি স্পুন কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো আর হাফ টি স্পুন মতো হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি আমি এইবার সমস্ত মশলাগুলোকে একসাথে মিশিয়ে খুব ভালো করে এটাকে কষাতে হবে তিন থেকে চার মিনিট সময় নিয়ে মিক্সার জারটা ধোয়া জল অল্প অল্প করে দিচ্ছি যাতে মশলাটা একদম শুকিয়ে না যায় বা পুড়ে না যায় তিন থেকে চার মিনিট এটাকে কিন্তু কষাতে হবে আদা এবং টমেটোর গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত তারপর এর মধ্যে দেব ভাজা মশলা দুই টেবিল স্পুন মতো এই ভাজা মশলা তৈরি করার জন্য গোটা জিরে গোটা ধনে গোলমরিচ তেজপাতা এবং শুকনো লঙ্কা শুকনো খোলায় ভেজে আমি গুঁড়ো করে দিয়েছি এর ডিটেল রেসিপিটা দেখার জন্য আমার ভাজা মশলা দিয়ে ছোলার ডালের রেসিপিটা দেখে নিতে পারেন সেখানে পুরো ডিটেল আমি দেখিয়েছি কোনটা কি পরিমাণে নিতে হবে লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আর এই মশলাটা কিন্তু আমার মনে হয় নিরামিষ রান্নায় একদম ম্যাজিক মশলার মতো কাজ করে ভীষণ টেস্টি হয় সমস্ত নিরামিষ রান্নাতেই এটা ইউজ করা যায় মশলাটাকে খুব বেশি কষানোর দরকার নেই কারণ ভাজা মশলা অলরেডি ভাজাই থাকে তাই মিনিট খানেক মতো এটাকে কষিয়ে নেওয়ার পর আমি পনির ভেজানো যে জলটা ছিল সেই জলটা দিয়ে দিলাম আর গ্রেভির জন্য এক্সট্রা আরও যতটা জল প্রয়োজন হবে মানে যেরকম গ্রেভি আপনারা রাখতে চান সেই অনুযায়ী জল দেবেন গ্রেভিটা ফুটে উঠেছে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুন খুব ভালো করে মিশিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে আলুগুলো এইটি পারসেন্ট মতো সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে চন্দ্রমুখী আলু ইউজ করেছিলাম সেই জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে পাঁচ মিনিট রান্না করার পরই আলুগুলো প্রায় এইটি পারসেন্ট মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে দেখুন কিন্তু এখনও একটু বাকি আছে সেদ্ধ হওয়ার ঠিক এই সময়ই এর মধ্যে ভেজে রাখা পনির এবং ক্যাপসিকামের টুকরোগুলো মিশিয়ে দিতে হবে আলুগুলো বাকিটা সেদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু পনিরটা গ্রেভির মশলাগুলোকে অ্যাবজর্ব করে নেবে আর ক্যাপসিকামটা যদি শুরুতে মেশানো হতো তাহলে কিন্তু ক্যাপসিকাম একদম নরম হয়ে যেত সেটা খেতে ভালো লাগে না তবে আপনারা যদি চান তাহলে মেশাতেই পারেন আগে দিয়ে দিলাম সামান্য একটু চিনি হাফ টি স্পুন মতো তবে এটা একেবারেই অপশনাল নাও দিতে পারেন আর দিলাম হাফ টি স্পুন মতো গরম মশলা গুঁড়ো আবারও খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর এটাকে গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো রেখে ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে পাঁচ মিনিট মতো পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে ঢাকনাটা খুলে নিলাম দেখুন গ্রেভিটা একটু মাখা মাখা হয়ে গেছে এবং আলুটাও কিন্তু পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে এর মধ্যেই এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি গরম লুচি বা পরোটার সাথে খেতে কিন্তু এটা অসাধারণ লাগে অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমি জানাবেন এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপিটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন